ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോക്സ് എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസി ഈ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആവറേജ് ഏരിയ മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടാപ്പ് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ഏരിയ കാണാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്ലോട്ട് ഏരിയ കാണാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫീറ്റും ഇഞ്ചും ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിനെ ആദ്യം ഫീറ്റിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇഞ്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇഞ്ചിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഫീറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓരോ ഡയമെൻഷൻസിലും ഫീറ്റും ഇഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഫീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഇഞ്ചിനെ ഫീറ്റിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ടെൻ ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫീറ്റ് ടെൻ ഇഞ്ചാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഫീറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫീറ്റ് എന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ ഫൈവ് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫീറ്റ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫീറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫീറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് മാറ്റുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് സോ ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് എന്നത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് എന്ന് ലഭിക്കും സിക്സ് ഇഞ്ചിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്യുക അപ്പം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഫീറ്റ് സിക്സ് ഇഞ്ച് എന്നത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റ് എന്ന് ലഭിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്തെഴുതാൻ കഴിയും നോർമലായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടാനായിട്ട് ലെങ്ത്തിന് ബ്രെഡ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണല്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്ലോട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ വൺ എൽ ടു ബി വൺ ബി ടു നമുക്ക് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എൽ വൺ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫീറ്റ് എൽ ടു എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ബി വൺ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫീറ്റ് ബി ടു എന്നത് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫീറ്റ് ഇനി ഏരിയ കാണാനായിട്ട് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവറേജ് കൊണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ആവറേജ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതായത് എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പ്ലസ് തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ആൻസർ അങ്ങനെ കിട്ടും നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താ